Die abschließenden Untersuchungen der Hirnnerven bilden der Nervus accessorius und der Nervus hypoglossus. Der elfte Hirnnerv, der Nervus accessorius, ist dreimotorisch. Man testet ihn, indem man den Patienten gegen Widerstand die Schultern hochziehen und den Kopf drehen lässt. Man überprüft die Kraft der Muskeln, die durch diesen Nerv versorgt werden, nämlich den Musculus trapezius und den Musculus sternocleidomastoideus. Auch der zwölfte Hirnnerv, der Nervus hypoglossus, ist ein rein motorischer Nerv. Die äußere und innere Zungenmuskulatur wird durch ihn gesteuert. Zur Untersuchung bittet man den Patienten, die Zunge rauszustrecken. Bei einer einseitigen Lähmung würde die Muskulatur der gesunden Seite so viel Kraft aufbringen, dass die Zungenspitze zur betroffenen Seite zeigen würde. In diesem Fall zur rechten. Zusätzlich kann man prüfen, ob die Bewegung der Zunge nach links und rechts möglich ist. Ebenfalls würde man Probleme beim Sprechen und beim Schlucken erwarten, da die Zunge für diese komplexen Vorgänge entscheidende Funktionen übernimmt. Das war eine ausführliche Erklärung zur Untersuchung der Hirnnerven. In einem weiteren Video wollen wir einen Schnelldurchlauf der Untersuchung aller Hirnnerven demonstrieren.